Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles en este bonito mes, día 15, día del pago de la quincena. Para muchos de ustedes estos días son muy buenos porque les llegan los aguinaldos. En México se le dice aguinaldo al pago anual de, por, por trabajo, por compensación, por regalo. En otros lados, no sé cómo se le diga, aquí se le llama aguinaldo. Te van a pagar el aguinaldo y por lo regular a las personas en estos días se los pagan. Muchas felicidades a quien va a recibir aguinaldo, que Dios les bendiga y les acompañe. Bienvenidos a esta celebración. Desde el dulce nombre de María, para todos ustedes en Topiltepec. Reverencia. Buenos días tengan todos ustedes. Bueno, pues hoy estamos muy contentos celebrando la última, ¿cómo se llama? La, la última, pues casi el último día antes de los nueve días de Navidad. Si contamos, a ver, hoy es 15, entonces 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En algunos lugares el 24 en la tarde celebran ya la Navidad, otros hasta el 25, depende de la región. Aquí en estos pueblos, desde casi desde el 23, ya casi quieren celebrar, están con todas las ganas, pero en otros pueblos hasta el 25. Entonces, para muchas personas, mañana 16 empiezan las ferias mayores, aunque oficialmente empiezan hasta el 17. Yo les invito a todos ustedes que mañana 16 que faltarían nueve días para el 24, diez días para el 25, pongan su nacimiento, si es que no lo han puesto, ¿verdad? Hoy todavía vean, ven la iglesia así como muy sobria, ¿no? No la ven con tantas adornos. Pero ya mañana vamos a empezar a ver las iglesias de Topi y de Viramontes y de Pocha y de Acatlán de la Monera muy adornadas con su nacimiento, con todo. Entonces, Ustedes en sus pueblos, en sus casas, es el momento de empezar a adornar la iglesia. Si no se ha adornado, de el tiempo del Adviento, ya como terminando y acercándose mucho la Navidad. Por eso se llaman, a partir del 17, pasado mañana, las Ferias Mayores de Adviento. Bueno, pues hoy, hoy día de quincena, diciembre, me huele aguinaldo, ¿verdad que sí, señora? Las que cobran... Van a estar bien forradas de dinero para darles a todos los sobrinos, primos, amigos, hermanos y hasta al padre le va a tocar poquito. Entonces, muchas felicidades a quien va a recibir su aguinaldo, a los jóvenes que quizá les van a dar también algo, a toda la gente que en estas temporadas, estos 15 días que siguen, son días muy hermosos para la mayoría, donde se abraza uno, se quiere, se visita, se perdona, y se regalan cosas también. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un país donde sabemos que nos ve mucha gente. 
Vamos a pedir hoy por Colombia, ese gran país tan hermoso de Colombia. Ahora que fui a Colombia, vieran qué hermoso es ese país y qué gente tan buena, tan amable. A los mexicanos nos quieren mucho, ¿eh? Son muy buenas gente los colombianos. Son como nosotros, fiesteros, dicharacheros, parranderos y muchas cosas más. Entonces, Dios bendiga a Colombia, a todos los que allí viven, a los que viven fuera de Colombia, pero allí tienen sus raíces, que Dios los acompañe. Hoy quiero pedirles a Dios por todos los patrones que van a dar aguinaldo. ¿Cómo ven? Vamos a pedir por los patrones que no dan aguinaldo, para que lo den. ¿Cómo ven? Hay patrones que se hacen de la vista gorda. Hoy vamos a pedir por todos los que tienen bajo su cuidado personas que en estos días se les afloje el codo o les nos afloje el codo. También el Padre tiene que dar aguinaldos, también yo. Y no son dulces, son dinero de regalo a las personas que trabajan con uno. Espero darles algo a los del coro y a los monaguillos, ¿verdad? Aunque sea para una coca, a ver qué hago para todos los que me ayudan. Pues muchas felicidades. Vamos a pedir por los patrones hoy, las personas que tienen empleados, que Dios les afloje su corazón y más les afloje el codo. Vamos a pedir por ellos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que con la venida salvadora de tu unigénito, colmes de alegría a estos indignos siervos tuyos que estamos afligidos a causa de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro del profeta Isaías. Alégrate tú, la estéril, que no dabas a luz. Rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto. Porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas porque te extenderás de derecha a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará las ciudades desiertas. No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte. No te sonrojes, pues ya no te afrentarán. Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes y no volverás a recordar el deshonor de tu viudez, el que te creó, te tomará por esposa, su nombre es Señor de los Ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. Como una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. 
¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no desaparecerá. Mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde y por la mañana el júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán al Salvador. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres, están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? 
Sí. Y yo les aseguro que es más que profeta. En aquel de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es más, es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicaron, los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Uno de los sentimientos más feos que existen y que todos hemos sentido es el sentimiento de la frustración. ¿Qué es estar frustrado? Frustrado es como estar infeliz, no realizado, haber tenido un plan y no sucedió. Eso puede suceder en todos los aspectos y en todos los sentidos del mundo. Por ejemplo, una persona que planeó su vida con un hombre que, que después ese hombre no quiso con ella, ¿no? o incluso están casados, pero no salieron las cosas como esperaban. Un muchacho que quería estudiar una carrera, pero no salió en listas y tuvo que estudiar otra, ¿verdad? Y a lo mejor le fue mejor, pero a lo mejor está frustrado. Incluso puede suceder con un sacerdote que soñaba con estar en una parroquia y está en otra, ¿no? Y, y también esto sucede con, con las mujeres que quisieran tener un negocio pero están en otro o en ninguno y sucede en todos los aspectos de la vida puedo poner mil ejemplos y el frustrado o la persona frustrada por lo regular es una persona muy infeliz muy criticona y muy metichón ese hombre en la vida de los demás. Porque si yo estoy frustrado, aunque no lo acepto, pero estoy frustrado, no quiero que tú estés feliz. Entonces, te voy a poner una trampa, te voy a destruir, te voy a hacer daño, porque no es justo que tú vivas contento mientras yo vivo triste. ¿Mm? Y algo que es muy fuerte, vamos, vamos a subir el nivel de la frustración. ¿Ustedes creen que hay planes de Dios frustrados? ¿Algún plan de Dios se ha frustrado? Claro que no podemos frustrar los planes de Dios, pero sí podemos frustrar el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Eh? O sea, Dios tenía algo preparado para ti mejor y mira en la cochinada que andas metido. ¿eh? Dios tenía un mejor plan para ti y mira lo que tú escogiste. Y esto lo digo en todos los sentidos, en el sentido amoroso, en el sentido laboro, laborial, laboral, perdón, en el sentido estudiantil, en el sentido de la vida. Y, y vean ustedes, hay personas que no están contentos con nada. Si es un sacerdote, el padre ya está en una parroquia. No, es que yo quiero estar en tal parroquia. Y lo mandan a tal parroquia. No, yo quiero otra. Yo... Y ninguna está contento. No sabemos qué quiera o por qué no quiera. Lo mismo pasa con los maestros. Hay maestros que ya no hayan dónde ponerlos. Porque donde quiera tienen problemas, donde quiera son muy flojos. Ya no hayan dónde ponerlos las inspectoras. ¿O no es cierto, maestras? Dicen, bueno, ¿dónde ponemos a este? Donde quiera tienen problemas. Es flojo. Todo. Ah. ¿Ustedes no tienen hijo también así, un hijo que ya no hayan que hacer con él? Sí, también. Y fíjense lo que habla hoy el Evangelio. Esto es bien interesante. ¿eh? Dice, los fariseos y los, y los escribas no aceptaron el bautismo de Juan, dice, y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Dios, escúchenme muy bien, este, esto que les voy a decir a continuación es el secreto, es el secreto del éxito, es el secreto de la felicidad. 
Dios a nadie, a nadie le habla directamente. Escúchenme muy bien. Dios no nos habla así en secreto. Juana, Chana, Fulgencio, ya no seas tan metiche, ya no seas tan mentiroso, bájale a tu orgullo. ¿Por qué no vas a misa los domingos? ¿Verdad que no? Dios a nadie le habla directamente, porque así no actúa Dios. Dios no actúa así. ¿Cómo actúa Dios? Por intermediarios. Hoy en el mundo, hoy en el mundo, hay profetas, hombres y mujeres, que Dios manda y que nos manda a alguien y te dice, hey, prima, mira, eso que estás haciendo no está correcto, prima. Por ahí no es el camino, primo. Mira, sobrina, nieto, hasta un amigo, un buen sacerdote, una buena consagrada, puede ser un enviado de Dios y un profeta. Y los profetas, ¿cuál es el trabajo de un profeta? Mostrarnos el plan de Dios para nosotros. Juan el Bautista vino antes de Jesús y preparó el proyecto de Cristo para el mundo y les dijo preparen los caminos preparen el camino ¿enderecen qué? ¿los qué? ¿los senderos? ¿y cuántos le hicieron caso a Juan el Bautista? algunos algunos le hicieron caso la gente se iba a bautizar con Juan el Bautista y le hacían caso ¿quiénes? la gente más sencilla más humilde ¿no? pero por eso Jesús en el Evangelio fíjense las preguntas que hace dice dice cuando se fueron los mensajeros de Juan Jesús comenzó a hablar a la gente diciendo ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿una caña sacudida por el viento? ¿o qué salieron a ver? ¿un hombre vestido con telas preciosas? los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios ¿Qué salieron a ver? Miren, la gente nos dejamos llevar mucho por las apariencias y las apariencias aplican en todos los sentidos, incluso en los estudios, incluso en los puestos, en los cargos, en el dinero, en la apariencia física de la gente. ¿Mm? Yo, por ejemplo, hay gente que dice, ay, ¿a mí me va a casar ese padrecillo que anda con guaraches? que no se rasura que no se arregla no yo soy una persona de categoría ¿Mm? y vean cómo menospreciamos a los profetas si sale un sacerdote aquí en YouTube eh, muy humilde muy sencillo muy pobre se nos hace poca cosa ¿Mm? Si uno de nuestros empleados, lo digo por los que tienen empleados, tienen, un, tienen un, un trabajador muy sencillo al que maltratan, al que humillan, porque su color de piel es, es, no, no es la que tú, a ti te agrada, porque no tiene dinero, porque no, no es dueño de nada, y lo discriminas. Y, y a lo mejor Dios a él lo mandó y le dijo, patrona, ¿por qué no vamos a misa? Mire, yo soy bien católica, yo vengo de México y usted también. ¿por qué no vamos a misa patrona? no te metas en lo que no te incumbe y Dios nos sigue mandando una caña sacudida por el viento eso era Juan ¿cómo vestía Juan? ¿qué se ponía Juan? ¿un qué? ¿cuál era su, su vestido principal de Juan? ¿un qué? Un, un, una piel de camello y comía chapulines y miel era un pobre, era un, un pobrecito, humilde, muy humilde, San Juan Bautista. Pero predicaba con pasión, con amor, con gusto, con ganas, con emoción. 
Y algunos le hicieron caso, otros lo mandaron por un tubo. Les voy a decir algo que me da mucha risa decirles. Miren, cuando yo empecé mi trabajo en YouTube, pues empecé con cuántos suscriptores creen que empecé yo en YouTube. ¿Con cuántos? Con uno, con un suscriptor. El que me grababa era mi suscriptor. Él fue mi primero que se suscribí. Y el número dos, pues fui yo. Yo mismo me suscribí a mi canal. Y ya decía, ya tengo dos suscriptores. Y empezamos con muchos problemas. No teníamos dinero, no teníamos cámara, no teníamos micrófono, no teníamos nada. Solo teníamos ganas. Porque el que me, los que me ayudan en esto son jóvenes, muy jóvenes también. Mucho más jóvenes que yo. Y así empezamos. Pero empezó a llegar gente. Gente a suscribirse, a pedirnos temas. Y nuestros, nuestros primeros videos eran horribles, horribles. No se veía bien, no se oía bien. Pero aún así nos veían gente. Y empezamos a recibir muchos suscriptores, poquitos, primero poquitos, muy poquitos. Nos desanimábamos, pero así como empezó a llegar gente buena, también ¿quién creen que empezó a llegar? Gente muy criticona y muy cizañosa. A querer desanimarnos. ¿Usted qué me va a enseñar a mí que soy doña fulana de tal? Así es. Y una de las cosas que yo hacía cuando empecé en YouTube, yo salía a dar retiros. Yo iba, que me invitaban a una ciudad, a otra. Tenía tiempo, tenía más fuerzas y salía. Más o menos realicé como unos 50 retiros en diferentes ciudades del país. ¿Y por qué ya no lo hace, padre? No, ahorita no. Ya les dije el otro día que ahorita está cerrada esa posibilidad. No quiero salir ahorita. Estoy dedicado de lleno a la misa diaria y a mi parroquia. Y no acepto ninguna invitación ahorita, discúlpenme. Pero cuando lo aceptaba, una de las cosas que me daba mucha risa era cuando llegaba a un lugar me decían, Padre Arturo, bienvenido a darnos el retiro aquí a este lugar. Queremos que nos dé, que nos dé su currículum, sus estudios y sus posgrados. ¿En dónde estudió? Y ya les decía, en tal lugar. Y estudios superiores ninguno posgrados ninguno maestrías ninguna experiencia pues ninguna y entonces ¿por qué anda dando usted retiros? bueno le digo pues porque tengo ganas nomás y mucha energía en el Espíritu Santo pues bienvenido padre entonces no lo vamos a presentar más que como párroco de Acatlán no más eso diga, no se ocupa más. Y me acuerdo mucho de esto. Los publicanos, perdón, los sacerdotes del templo y los fariseos no quisieron a Juan por, a Juan por su apariencia, decían, como un arrapastroso, un, un, uno que vi, a ese, ¿qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a enseñar a mí si yo soy una persona preparada en las cosas de Dios? Y, y les voy a decir algo que me da mucha tristeza y que es muy cierto. ¿Saben a quiénes son a los que yo les tengo más precaución? Los protestantes no, los protestantes son buenas gentes, ellos andan en, en una secta, pero, pero no son malos, andan allá porque andan buscando a Cristo y tarde o temprano van a regresar, yo se los aseguro. Ninguno de ellos es malvado ni grosero, son, son peleoneros y todo, pues, pero, pero, pero no son malos, de verdad. Y, y sé que me están viendo los hermanos separados. No andan mal, están buscando a Cristo, qué bueno. ¿no? Ojalá fueran católicos, pero, pero bueno, lo están buscando. Tampoco me dan miedo los, los indiferentes, porque pues eso ni en el mundo me hacen. Ellos andan allá en sus locuras, mientras la vida les pega y luego aquí estarán. Ya verán. ¿Saben quiénes son los que me dan más, más precaución? Algunos católicos que se sienten dueños de la verdad del templo que todo lo que no les gusta lo, lo quitan lo, se burlan lo critican 
esas personas que son católicas y que ya sienten que nadie les puede enseñar y que ellos ya lo saben todo. Esas personas han destruido sacerdotes, grupos, iglesias, asociaciones, porque ellos se sienten que tienen la verdad y que nadie les puede enseñar o predicar la verdad. Una vez yo estaba en Guadalajara, en el Mercado Corona, comiendo menos enchiladas. Allí me gustan mucho las enchiladas. Y el bendito cubrebocas hace que no me conozca la gente. Hasta que yo hablo, me conocen, porque hablo igual. Aquí yo no finjo ninguna voz. Y como me ven hablar aquí, yo hablo allá y acá y allá y más. Donde. No finjo la voz. que Ay, hermanitos, queridos hermanos. Que... Yo no finjo ninguna voz. Así yo hablo como soy como siempre hablo, con mucha libertad y con mucha naturalidad. Me cuesta fingir la voz. Arremedar no me cuesta, pero fingirla sí me cuesta. Yo estaba comiendo unas enchiladas y a un lado mío, cerca, estaba un matrimonio que trabajan en cierta parroquia de La Mancha y llegaron y estaba ahí alguien. Yo veo que a veces, a veces me da mucho gusto andar en lugares donde me están oyendo. Yo voy pasando, pero no saben que soy yo porque... La gente me tiene por chaparrito, pero estoy muy alto. Y entonces, no, no me ubican, no me ubican. ¿verdad? Con el cubrebocas y ya, paso desapercibido. Entonces, yo estaba oyendo que me estaban viendo. Y ese matrimonio llegó ahí cerca de las enchiladas, a otro puesto. Y escuché que le dijeron, ¿usted por qué escucha a ese padre? No, pues a mí, me gusta, me gusta, un señor muy sencillo que vendía discos piratas, ¿no? Me gusta, yo he aprendido cosas de ese padre, aunque nos regaña, pero, pero algo he aprendido. Y cuando puedo, pues lo veo. Mientras acomodo mis discos, a veces lo pongo. Señor, pues qué corriente es usted. Ese padre a mí no me sirve porque es muy ofensivo en su manera de hablar. Yo le recomiendo mejor que, que no lo vea porque le puede perjudicar en su crecimiento. Y me acuerdo mucho de Juan el Bautista. ¿No? como alguien tan simplón como Juan el Bautista yo no soy santo ni soy Juan el Bautista que, que quisiera yo pero no lo soy pero sí les puedo decir que yo nunca me distinguí por, por ser una persona con mucha preparación ni con mucho dinero ni con muchas cosas más que mis ganas de evangelizar eso sí le entro al que venga no tengo miedo y me acuerdo mucho de lo que dice hoy el evangelio dice los publican, dice, pero los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los hipócritas que se creían buenos, como algunos católicos que sirven mucho en ciertos lugares y que han destruido a sacerdotes, a consagradas, a otros laicos, ¿eh? incluso a lo mejor también yo como sacerdote pudiera ser fariseo, medio hipócrita. Dice, y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. A veces Dios nos manda gente para corregirnos, para cambiarnos, para sacudirnos, pero no aceptamos. Decimos, ¿tú qué me vienes a enseñar a mí? ¿Tú por qué me dices a mí? ¿A poco esa me va a dar las pláticas para bautismo? ¿A poco esta me va a enseñar a mi hijo catecismo si mi hijo se merece una catequista digna, preparada? ahora resulta que aquella me va a dar mis pláticas para casarme uh, ahora resulta que esa que lee las lecturas si supiera el padre quién es uh, y esa que canta uh, y ese que es monaguillo uh, si el padre supiera esa que anda allí ayudándole de secretaria y de cocinera no, 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 no ¿Se ¿Sí conocen gente así de señaladora bueno pues esos que estaban a un lado de las enchiladas Luego me los encontré, fíjense qué pequeño es el mundo. Me los encontré en una vez que fui a María Visión y, Padre Arturo, qué gusto en encontrarlo, Padre Arturo. Qué tristeza, Padre, sí, Padre mío. Cuánta hipocresía, cuánta mentira, cuánto daño hemos hecho dentro de la iglesia los mismos católicos. Que Dios nos perdone y Dios perdone a esos hombres y mujeres que no aceptan cambiar y destruyen. Si ¿Sí pasa esto o no pasará esto, sí. 
Dios nos ayude a todos. Ánimo. Si alguien les predica, acéptenlo. A veces son enviados de Dios. Así sea el Señor que vende cacahuates. Así sea la señora que te plancha. ¿Eh? Así sea tu primo que anda lejos y vino un día a verte. Dios tiene emisarios muy buenos que nos van a ayudar a ser mejores. Les puedo poner muchos ejemplos de este Evangelio, pero con eso tienen porque ya me pasé de la raya. ¿Eh? ¿O aguantan más? Sí, pues están sentadas, pues ¿qué les duele a ustedes? Cansado yo, estoy parado. Pero bueno, en nombre sea de Dios, de Dios nos libre de los católicos que sienten que tienen la verdad y que pueden hacer con los sacerdotes lo que quieran, humillarnos, tratarnos mal, desprestigiarnos y que sienten que porque son encargados de sabe qué, pueden destruir a otros laicos. Que Dios nos ayude. Corrijámonos, no dañemos, no perjudiquemos, escuchemos la voz de Dios en otros que nos ayudan. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, Por todos los hijos de la iglesia, para que nos dispongamos a recibir a Cristo como lo recibió María, su madre, y siguiendo su ejemplo, conservemos en nuestro corazón sus palabras. Roguemos al Señor. Padre, para que nuestros hermanos no se han alejado de la iglesia, redescubran la vida presente en la buena noticia del Evangelio, no como un destello fugaz, sino como una luz fuerte e inextinguible. Roguemos al Señor. Para que las fiestas del nacimiento del Señor disipen las tinieblas de quienes viven lejos de la iglesia y que en nosotros se renueve la fe que... Desde el día de nuestro bautismo nos guía, roguemos al Señor. Para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los bienes pasajeros y a vivir sobria y honradamente, sirviendo en caridad perfecta a todos nuestros hermanos, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todas las personas que tienen poder en la iglesia que no destruyamos a otros, que no los dañemos, que ayudemos las buenas cosas que hay en la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado. Y haz que lo que se nos da en el tiempo presente para aumento de nuestra devoción, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y se los dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo. 
Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro, y nue y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente en tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra, nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
nos ponemos de pie, oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor, pues les invito mañana a poner su nacimiento, sus adornos ya de Navidad, aunque sigue el Adviento, todavía faltan ocho días de Adviento, pero el nacimiento hay que irlo poniendo para irnos preparando esta semana, que son llamadas las ferias mayores. Les invito a todos ustedes a llevar a sus hijos a las posadas, pero a las antiguas posadas, donde se reza el rosario, donde se toma ponche, se quebran piñatas, se regalan dulces, pero que no falte el santo rosario y que lleven a los peregrinos. Si no es eso, no son posadas, son gozadas. Y hoy a cualquier borrachera y tragadera le llaman posada. Qué vergüenza y qué pena me da esa gente que utilizan el nombre de, de José y María de las posadas verdaderas para sus borracheras y para sus tragaderas y para sus bailes. Eso no son posadas. Llámenle como por su nombre. Es, son fiestas de, vicioso, de viciosos y de borrachas y de chismosas. Eso no es posada. Nada tiene que ver con nuestra Madre Santísima ni con San José. Qué vergüenza, qué bajo hemos caído donde hemos perdido lo más importante de nuestra fe, el verdadero sentido de las posadas. Felicidades a quienes han, hacen las posadas con pastores, con José, María, quienes van a pedir la posada, quien canta, quien reza entre santos peregrinos, ¿verdad? Eres tú José, eres tú María. ¿Se acuerdan de esos cantos tan hermosos? Pastorcitos a Belén, eh, eh, ande, 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 la marimorena, todos esos cantos tan maravillosos. Lleven a sus hijos, por favor. Yo sé lo que les digo. Si organizan una posada, organícenla como es, no nomás pura tomadera. Posada del trabajo. ¿Cuál posada? Es pura borrachera, es sinvergüenzas. Que mejor llámenle por su nombre, pónganle fiestas, fiestas mundanas de nosotros, los pecadores y paganos. Qué tristeza. Que Dios nos perdone, María Santísima y San José, por faltarles el respeto con eso que llamamos posadas. Vean el tema que se llama símbolos de la Navidad, signos de Navidad, que tengo aquí en YouTube. Les va a servir muchísimo para estos días. Nos vemos mañana, ya en la víspera de las, de las ferias mayores, que empiezan el 17, pero mañana nosotros ya vamos a darle un toquecito de Navidad a las misas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Muchas gracias, bonito día para todos ustedes.